Hi kids, welcome to our children's class. Together we'll sing, we'll praise our King. To Jesus I'll listen because I'm forgiven. Welcome to children's class. Welcome to children's class. Welcome to children's class. Since ang angatong lesson is about being prepared, let me ask you kids, will you be ready sa pagbalik ni Jesus? He could come anytime. Are you saved? Luwas na ba ka? If ang answer ni mo is yes, mm, ate, antam na ko. Then, we are so happy for you. Pareha Pero, if dili pa, get saved. Dawata si Jesus sa imong heart before it's too late. Are you ready? Say, will you be ready when Jesus comes? Are you truly born again, washed in Jesus' blood? Are your garments spotless? Are they white as snow? Will you be ready when Jesus comes? Two shall be together, grinding at the meal. Two shall be together, sleeping calm and still. One shall be taken and the other left behind. Will you be ready when Jesus comes? This time, kantahon na po nato sa Bisaya. Naandam ka ba sa pagbalik niya? Nahugasan ka ba sa dugo ni Jesus? Ang imong mga saplot na hinluan na ba? Naandam ka ba sa pagbalik niya? Duha ka kauban sa galingan. Duha ka kauban sa higdaan. Isa pagkakwaon o isa biyaan. Naandam ka ba sa pagbalik niya? Kabalo ba mo kids? Na ako'y kailan sa Bible. Kiing na siya sa ginoo na mag-andam. Kay magpadala ang ginoo o great na flood na mag-cover sa tibuok kalibutan. So, kipahimo siya o dako kaayon na arka. Kabalo ba mo kinsa siya? Tama! Si Noah! Let's sing Arky Arky. There's gonna be a floody, floody Lord told Noah There's gonna be a floody, floody Get those children out of the muddy, muddy children of the Lord The Lord told Noah to build him an arky, arky Lord told Noah to build him an arky, arky Built it out of gopher, barky, barky children of the Lord So rise and shine and give God the glory Og karon mga bata, mag-addo ta sa pag-ampo. Iduko ang inyong mga ulo o ipiyong ang mata. mag lang kay Kuya LJ. Lord Jesus, salamat sa another day nga imuhang gihatag sa amua. Lord Jesus, give us wisdom for us to understand the ways and behavior sa mga ants. Lord Jesus, tabangi mi nga makatoon sa among class this day. In Jesus' name, Amen. Hi kids! Ako si Ati MM. Huwag ka ron, mag-share ko sa inyo ha o interesting facts about ants. Ready? Ant fact Number one, did you know that for every human that is sa kalibutan, equivalent siya sa isa kamilyon nga ants? Tinuod, one person equals 
one million ants. Di ba? Amazing kaayo? Muna ang atong ant fact number one. Ant fact number two. Did you know that ants have the ability to carry between 10 to 50 times of its own body weight? Yes! Muna ang atong ant fact number two. So let's sing our theme song. Ready? Observe, observe, observe for little giants. Observe, observe, observe these tiny things. Spot the ants, spot the conies, locusts, and the spiders too. God made them for to teach us the things that we must do. So let's observe, observe, observe for little giants. Observe, observe, observe these tiny things. Spot the ants, spot the conies, locusts, and the spiders too. God made them for to teach us the things that we must do. So let's observe. Hi kids! Bago lang may nagbalhin og balay, og ang dala nako ang akong mga books na ako'y Winnie the Pooh Oops! na ako'y Cinderella and na ako'y Paddington Daghan kaayo ko books, pero ang pinaka-paborito na ko sa tanan is my Bible. Dili, daghan kaayo bagsik na stories. Daghan pod kaayo lessons na pwede ma-learn. O dili, na ko nabasa na love kaayo ko ni Jesus. Nagpakabatay siya sa cross for my sins. Ang Bible na ay 66 books. Sa Old Testament na ay 39 books. And sa New Testament na ay 27 books. Karon ang tunaan lang sa nato kay ang first 5 books sa Old Testament and sa New Testament ang first 4. So ang first 5 books sa Old Testament kay kinatawag na Pentateuch. Nga naman, kay ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy ang first 5 books na gisulat ni Moses. Sa Gospels, Naatay Matthew, Mark, Luke, and John. Ginatawag sila na Gospels kay sila, kining mga writers, sila ang nag-ingon sa story ni Jesus o about sa good news. Sa Old Testament, repeat after me, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. One more time, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Sa New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John. One more time, Matthew, Mark, Luke, and John. So, kana siya kids ang first five sa old and ang first four sa new. So, kung gusto ninyo i-memorize, read it five times a morning, five times a night. And the kind of ways to memorize them. So, sa next natin na class, we will learn to open pa ng mga books. Bible facts! The Bible is a very rich book, mga kids. The kind kay mga interesting things na atong malaring gikan sa Bible, as in the kind jud kaayo. So, for four weeks, we are going to learn some of the Bible's big 12. So let's start with the 12 tribes of Israel. Nag-promise ang ginoo na i-bless niya ang mga lahi ni Abraham. So Abraham had Isaac, Isaac had Jacob, and Jacob's name was changed into Israel. And si Israel kay daghan kaayog mga anak na lalaki. 12 to be precise. And kani mga anak na lalaki ni Israel kay mahimong fathers of the Israelites. They were Reuben and Simeon, Levi and Judah, Dan and Naphtali, Gad and Osher, Issachar and Zebulun, Joseph and Benjamin. So mauna siya ang 12 sons or 12 tribes of Israel. But how would God bless the world through these 12 sons? Well, 
a descendant of Judah, would come to save us from our sins and to rule with perfect righteousness. Kabalu mga kids, kin sa tusha? His name was Jesus of Nazareth, born of a virgin, God in human form. Sent from his father to rescue his people and reign forevermore. Uy, Lucky! Di pa mag-apil mong kagsingin contest of ma. Uy, pag-practice na, uy! Wala na, unsa? Cookie, ayaw lagi kong i-disturbances ba? Kita ka na gandun akong space impact na na kung sa level 54, gigamit na kong iPhone 55. Dugan pa yung tao, Mat, sa mga judges, good gikan pito sila ng Manila. Wala, pag-practice na in tawan, uy! Garot pa dyan ni mo ang kuksarib. Wala, pag-practice na dito, uy! Hmm... Cookie, ayaw ka balaka. Ako na good ni. I can do it. Ladies and gentlemen, let's welcome the next contestant. Um, mayong adlaw sa tanan. My name is Lucky Armella, and this song is dedicated to all of you listening out there. Please listen, look, and learn. Um, <laughs> one, 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 Mic test. Magyabag inyong mic. Sapa, sapa, sapa. Uh, sapa. Amazing. Kids, you know what? Kung dili ka mag-prepare, mapareha ka ang kilaki, mapareha ka sa kua. And in this lesson, we will learn how ants prepare before ang storm mo abot. And sa Bible story na to karun, you will learn, we will learn how one person nagi allow sa gino mag-prepare before ang big tragedy, ang flood, ang storm. Niabot. Just listen, relax, and enjoy our Bible story. Nakadula na ba mo og ang uh, ang maiba kay Saytaya? But this time, lahi na to. Himo na tong ang maiba kay Saydaog. Maghatag ko og mga bagay, mga pagkaon, or anything, and then isulti ninyo sa kuwa o mag-agree mo kung kato siya is naiba or nalahi. Number one, na halimbawa na ako y red nga bike, na ako y blue nga bike, na ako y green nga bike, ug na ako y airplane. Asa dito ang nalahi, ang red na bike, blue na bike, green na bike, or ang airplane. Kung ang answer ni mo ang airplane, you're correct. Siya ang nalahi. Simply tatlo ko bike isa ka airplane. Kani na po, halimbawa na ako y broccoli, na ako y papaya. Og na ako'y kalabasa and then na ako'y hotdog. Na ako'y broccoli, na ako'y papaya, na ako'y kalabasa og na ako'y hotdog. Di ba pare-pareha man sila tanan pagkaon pero asa ang nalahi dito. Asa ang fruits and vegetables og asa tong dili. If your answer katong hotdog, that means tama ka. Mo to siyang nalahi. Dili siya fruit, dili pud siya vegetable. Kato ang tama ang hotdog siya. Ang nalahi ang hotdog o ang airplane ang nalahi sa ako ang mga gipangutana sa inyo. Now this time, it doesn't mean na lahi ka. It doesn't mean nga bad na ka. Na one story sa Bible, nalahi siya, naiba siya sa tanan nga tao na kapalibot sa iya. And his name is Noah. Before pa sa time ni Noah, so good kay Adam and Eve, Kay Cain o kay Abel, ang mga tao nakasala na, nagabuhat na og dautan, dinha sa ginoo. O kids, ang ginoo wala nalipay. Ang ginoo 
na pungot ug sa tanang tao sa kalibutan isa lang ang nakit-an sa Ginoo nga matarong in ang pangalan niya kay si Noah ug ang iyahang pamilya ang mga tao sa katunga time dautan kaayo and what happened kids ang Ginoo na pungot pag-ayo nga nagingon siya kay Noah Noah ang kalibutan ako ang gubaon pinaagi sa tubig magbaha ug never pa sa katunga panahon nagulan mga kids that is shocking para sila ha. but you know what even si Noah wala pa siya kakita og tubig ulan unsa ang nahitabo si Noah gi follow niya ang Ginoo nagsugo ang Ginoo Noah magbuhat ka og dako kaayo nga arka nganuman kay kung kinsa ang magtuo sa imuha pwede makasulod sa arka og maluwas gikan sa ako ang paghukom and that is ang flood And sa kadugay nga panahon, si Noah o ang iyang family nagbuhat sa arka. Kabulong unsa sa kadako kids ang arka, gi-measure gi sa mga nag-measure <laughs> sa una nga panahon. O even karon gi-compare nila kung unsa kadako ang arka ni Noah, ang size is 11 kabuok nga basketball court. Idugtong-dugtong ni mo. Dako dili. Dako kaayo. Si Noah o giyang family ang nagbuhat sa arka. Pero, kabalo mo, si Noah sa kadugay nga panahon, samtang nagabuhat sila sa arka, nagapreach siya sa mga tao. Oy! Pangayaw magpasailo sa ginoo kay kamo na kasala. O ang ginoo na suko sa sala, magpadala o paghukom sa ato. Ah. Gikatawaan niya sa mga tao. Ah, Noah! Unsa man ka nga na magbuhat ka. Dako kaayo nga arka, nga barko. Unya, wala pa man nag-ulan. Buang-buang man siguro ka. Pero si Noah sa kadugay nga panahon, nagpadayon siya sa pagbuhat kauban ng iyang pamilya. O niabot ang panahon na si Noah o ang iyang pamilya na humba nila ang dako kayo nga arkang igisugo sa ginoo. Na ay muabot nga paghukom, na ay muabot nga storm, and unsa ang gibuhat ni Noah, nag-prepare sila Nag-preach si Noah, pero walay nagtuo siya. But still, he prepared. Nga naman, because he trusted God, and he believed God, na God would save them, gikan sa paghukom, gikan sa flood, gikan sa storm. Just like sa ants, mga kids. You know what? Ang ants, gagmay kay na sila, cute kay na sila, pero pag makapaak, sakit kayo, di ba? But you know what, kids? Ang ants... They may be little in size and daghan sila sa number but they united they unite nga tunsa one purpose to prepare before muabot ang storm to prepare ilang food ang ilang shelter kids just like the ants let's learn to prepare just like Noah let's learn to prepare while we're still young while you're still young You need to read your Bible. You need to learn how to pray. You need to learn how to share the gospel. Nanuman, because God is preparing us. So mas dagko ng mga things sa problem siguro or sa storm siguro na muabot and sa blessings na ihatag sa ginoo si mo. Let's learn to prepare while it's early, while you're still young. Now, close your eyes and bow down your heads. So let me pray for you. Lord God in heaven, thank you so much for giving us your son. Thank you so much, Lord, nga kami gitagaan pa nimog another day, another life, another privilege, Lord, to read our Bible, to pray, to serve you sa ways na imungi alaw sa mua. Lord, help us to be like Noah, na nag-prepare, na nagtuo, o nagsalig siya sa ginoo. And help us to be like the ants. Help us to observe their ways and help us to observe their behavior. Sa kung paunsa sila nag-prepare. Lord, tabangi me as we grow to read our Bible, to pray, to trust you before ang storms, ang flood, muabot sa mong life. Kaning tanan ang mong ginaampo sa ngala ni Jesus. Amen. Okay kids, mag memory verse ta. Atong memory verse makita sa Proverbs chapter 23 verse 26.
Open your Bibles to Proverbs chapter 23, verse 26. Basahon sa ni Ati MM, okay? Proverbs 23, 26. My son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Now this time, mag-repeat mo after me. Ready? Proverbs 23:26 My son give me thine heart and let thine eyes observe my ways Very good Now this time sabay-sabay na pud ta Proverbs 23:26 Ready go Proverbs 23:26 My son Give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Very good! Now this time, butangan na itong actions para mas dali na itong ma-memorize. So ang atong action kay mag-march ta. Then ang next kay mag-clap. Okay? So mag-march ta ha. Proverbs 23, 26. Ready? Go! Proverbs 23, 26. My son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Very good! Now this time, dungaga na to. Clap na po. Okay? Okay, Proverbs 23, 26. Mag-clap. Ready, go. Proverbs 23, 26. My son, Give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Very good! Now this time, kabalo ko na. Halos na-memorize na ninyo. So, gusto na ko nga inyong kamot, ibutang ninyo sa inyong mata. O itry na to nga i-memorize nga nakapikit atong mata, nakatabon. Okay? Ready? Proverbs 23:26 My son give me thine heart and let thine eyes observe my ways very good Now let me explain kung unsa ang meaning sa verse sa Proverbs 23:26 Nag-ingon ang Bible My son give me thine heart so Give me thine heart means maghatag ta og trust sa Ginoo with all our hearts. Ug nagingon ang verse na and let thine eyes observe my ways. So unsa ba ang ways sa Ginoo? Kaning Bible. Ang Bible nagtudlo na maging kind ta sa ubang mga tao, magrespect ta sa ubang mga tao, magshow ta og love sa ubang mga tao. Ang anak dapat atong buhaton, magsunod ta sa ways sa Bible or sa Ginoo na sabtan. So kana ang meaning sa tuang verse sa Proverbs chapter 23 verse 26. So last na nung gid magsabay-sabay ta. Proverbs 23 26 ready go. Proverbs 23 26. My son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Bye kids! Thank you so much for listening and watching. But before come go, before tama go, I have a goodbye song for you. Bye bye kids! Thank you for watching. Read your Bible, don't you ever stop praying. See you again next class. See you again next class. See you again next class. Thank you. See you next week.